。美丽哥哥，您先坐着。有劳总管了。啊，请。美丽。王爷吉祥，金轩哥哥。你来了。嗯。哎，玄寿，哎，快去备茶。哦，是。你来怎么不通知我一声？我也好出去接你。啊，不用不用，我是特意来拜访太福晋的。子晴姐姐说：“我应该多亲近她，这样可以拉近我们之间的感情。”啊，对对对，是这道理。哎，你先坐会儿，我去请额娘。啊。格格，这王府好气派呀、啊。哇！这里怎么摆了个观音像？艰辛吗？一叩一拜，一叩一拜，才帮你请了这尊观音，他能保佑你多子多孙呢。对不起、啊，太福晋，我真的不是故意的。我明天我再去金一寺给您求一尊。你帮我求一尊？你是谁呀、啊、你？额娘，美丽，没事的。啊，我去求求他。额娘，哎，美丽她也不是故意的，你何必动这么大气伤身体呢？说不是故意的，就不是故意的。平时在老祖宗那儿就没有一点规矩，他要但凡对菩萨有半点敬重之心，就不会把他打碎了。额娘，他才进京几天，不拘小节也是情有可原的。再说，您当时那么大声，他不害怕才怪呢。您那就别生气了啊，我替他。向您道歉了，不用，你不用替他在这儿道歉。老祖宗平时多么爱他，多么疼他，我管不着。可是他不要在我面前惹是生非，以后不要让他到靖王府来。全少，额娘，送客。哦，哦，哦，是，额娘，额娘。说我怎么那么不小心啊，把那个观音像给打碎了。哎呀，你又不是故意的，我相信太福晋慢慢的能谅解你的无心之过，别自责了啊。可他真的很生气啊，你都不知道，这次太福晋气的还打了我一耳光。他本来就不喜欢我，这下他更讨厌我了。你说怎么办啊？我要怎样才能扭转他对我的印象啊？好了，美丽，只要你真心实意的对待太福晋，他一定会发现你的好的。正所谓，精诚所至，金石为开。你人那么善良，又有一颗赤子之心，我想很快啊，他就会非常喜欢你的。真的吗？嗯，相信我。子晴姐姐，幸好有你，不然的话我都不知道在这儿怎么待下去了。傻丫头，好了，嗯，开心点不要哭丧着脸啊。好了，嗯。
美丽哥哥。啊，你看这幅画画的是不是很传神啊？美别跟他说话。子晴姐姐可真漂亮，金贵妃真是设想的周到啊！请了乐师来弹琴，能怡情养性，让我坐久还不会觉得累。让老祖宗舒服安适是臣妾分内的责任，岂敢鞠躬啊！老祖宗，您这画像画的可真传神啊！哎，我可不可以画一幅啊？回格格，宫廷画师只为皇上和后妃作画，格格得另请名师。怎么可能？我看到子晴姐姐的画像也在那边啊。美丽，那不是我，那是已故皇后的画像。你少骗我了！你以为我会信啊？那明明就是你！哎呀，真的不是我，子晴姐姐什么时候骗过你啊？真的不是你啊？嗯。哦，那已故的皇后跟你长得一模一样啊！啊、哦、天哪！哎，那皇上有没有认错过你啊？小心，美丽呀、啊，在宫中走动，字字句句都要谨言慎行，说话三分，不懂的要问清楚再说，免得说者无心，听者有意。虽然你是无心的，但是也难免得罪人，四处树敌。不会吧？子晴姐姐她不会生我气的，<笑>傻丫头，这生气的是静贵妃。静贵妃，她为什么要生气啊？我没说她呀、啊。哼<笑>，主子，需不需要奴婢去化解一下？算了，多一事不如少一事，免得画蛇添足。我到底说错什么了？为什么老祖宗说应该生气的是静贵妃啊？子晴格格长得像已故的皇后，一点都不错。皇上最疼爱的也是这位皇后，所以皇上对子晴格格有份特别的感情。只是，我明白了，只是因为子晴姐姐跟我程毅哥哥有婚约，所以皇上没有办法娶子晴姐姐为妃。不对啊！那这跟静贵妃有什么关系啊？她不还是贵妃吗？静贵妃娘娘之所以被皇上选为贵妃，那是皇上对子晴格格的移情作用，她自己非常明白，所以她心里始终对这事很忌讳。虽然这是宫里公开的秘密，但没有人敢拿出来讲啊。完了完了，难怪老祖宗说。应该生气的是静贵妃，那我不是又闯祸了？这这，不知者不罪，格格，你不要太自责了。嗯，可是，希望静贵妃也这样想就好了。静娘娘息怒啊！可恶，太可恶了！美丽竟然仗着老祖宗的疼爱。处处在外人面前让我出丑，太可恶了！妹妹，你先别忙着生气，美丽她并不知道其中的缘由，我想她应该是无心之过
，你又替他说话。有的时候我真怀疑，我到底是不是你的亲妹妹？我只是不想你们误会美丽罢了。误会？一次的犯错是误会，多次的挑衅还能是误会吗？是。我现在所有的荣华富贵，都是拜你所赐，是要我感激你吗，姐姐？我真的很辛苦，你知道吗？我多希望皇上能用看你的眼神看我一眼，哪怕只有一眼，我也心满意足了。就是这样，我都盼不到，你居然，你居然还纵容美丽挑明我的痛处，你还说她不可恶。我无心造成你的难过，静贤，你别碰了，你心里只要有美丽就行了。为什么？为什么我最爱的人都是这样对我？为什么？看来这宫里的规矩还真是挺多的。我以后一定要想清楚再开口说话，那不变成哑巴了？嗯。哎，金轩哥哥。你怎么会在这里？我刚刚……哎呀，不提了，不提了。我今天好闷，你能带我出宫走走吗？今天不行，皇上急召，我得过去。哦，好吧，那你先去忙吧。不过我一有时间呢，就一定会陪你。是不得行。啊，图哈夫人，你的修剪技术简直是巧夺天工，这树竟然被你弄得这么好看。这个不难，只要细心点就行了。哎，你想学吗？我教你。我,我不会的，这么复杂我学不会的。哎呀，不行啊，格格，你得好好学。我不在的时候。你就陪老祖宗把这些花啊、草啊照顾好了，让他老人家也高兴啊。你不在，你为什么不在啊？你要去哪里啊？哎呦，你也知道，我们家永贺有了差事，可他的阿玛还在京候缺着呢。这万一被派到外地，我就要跟着去，到时候我们一家就要两地相隔了。啊！那永贺不就没人照顾了吗？没有亲人在身边，好孤单的。像我之前跟我阿妈分隔两地，就很想她。哎呦，就是啊，而且以后也不能陪格格、陪老祖宗了。虽然他阿妈很想留在京城为朝廷效力，可是，在朝为官，身不由己呀、啊，也不知道被派到什么地方去。这样啊，除非有人帮他美言几句，让他阿妈留在京城，那就不同了。那简单，我去跟老祖宗说，让图哈大人留在京城不就行了？真的？嗯。哎呦，谢谢格格，谢谢格格。哎呀，没事儿，包在我身上。哎呀，王祖母，你看。啊，好，这边的景色简直是太美了。是的，嗯，<笑>你看美丽跑得那么急，肯定没穿齐鞋。哎<笑>、啊，啊，老祖宗吉祥，皇上吉祥，起来吧。跑这么急，什么事儿啊？我本来有事，先让老祖宗您跟皇上求情的。既然皇上您就在这儿，那我就自己说好了。皇上，图哈大人留在京城等待分配已经好久了，我想求您帮个忙，让图哈大人留在京城当官。
说什么？我只是想说，嗯，我想求您帮个忙，请图哈大人留在京城。大胆！祖宗律法，内功不得干政。就算你浑然不知规矩，也该懂得轻重。我我我，为人求官，罪无可恕。姑念你初犯，罚你抄经百遍，潜心悔过。啊！我老祖宗，我美离，好好抄经。有什么不懂的，姐姐教你。不是我，我，我，我。哎呦，累死了！我这明明是路见不平拔刀相助嘛，结果呢，还被罚抄经。哎，看来啊，这热心助人也是不行的。少贫嘴，美丽，老祖宗这么做都是为你好。格格，幸好主子开口的快，才救了您一命啊。那我不是也为老祖宗好吗？图哈夫人说了，如果他被外派出京的话，就没人帮老祖宗照顾盆栽了。我不也是希望有人能帮老祖宗照顾盆栽吗？这才一心急脱口而出了，这也有错。格格，你这已经算是后宫干政了，重罚的话是要杀头的。一句话也能杀头？这宫里头一个字都牵连广大，更何况是一句话呢？你呀、啊，就好好抄写吧。老祖宗让你抄《论语》。就是为了让你收敛心性，别让他老人家失望，啊。哎，等等，掌柜的。啊哎，客官，打烊了。哎，打烊，买点粽子糖啊，还有点啊，谢谢。哎呀，天都这么晚了，上哪儿去了？这是。嗯，真的好好吃。小祖宗，你可回来了！慈宁宫的嬷嬷说您出事儿了，小翠吓得直哭，我也急得要死。你说您真要有个什么好歹，王爷回来我可怎么交代呀？哎，哎呀，好了好了，老祖宗都已经教训过我了，我知道了。哎，哥哥，永鹤，你怎么在这儿？哥哥，我今天是特地来跟你道歉的。对不起啊，你为了替我阿玛求官，反而让自己受罚了。没关系，我们是好朋友嘛，不用见外。再说了，如果这样换做是你，你也会帮我的吗？嗯，我绝对会的。啊，哥哥，我今天经过糖葫芦摊，看到很多人在吃，我想你也会喜欢吃的，所以，我买了串糖葫芦。来给你赔罪。我记得，这是金轩哥哥的味道。你就收了我这个糖葫芦吗？对啊，我
我是喜欢糖葫芦，可是你买的我不能收。为什么？难道你不肯原谅我？哎呦，我没生你的气。你既然没有生我的气，那为什么不收这个糖葫芦？我不告诉你。呃，我。可是，这个糖葫芦。哎呦，别可是可是的。嗯，如果你真想赔罪的话，不如你帮我捶捶肩。哎，我跟你说，我今天被老祖宗罚抄《论语》，这胳膊都快废了，好疼！帮我捶捶。不好吧，哥哥，我……哎呀，给我，我帮你拿着。哎，快啊，快啊！真捶啊！快点儿啊！嗯。那先，这这里啊，嗯，哎呀，好好疼。那那边要不要？不要。这里，好。这边这边。这边应如该死，求主子饶命。美丽不懂后宫干政的严重性，你也不懂吗？应如一时糊涂，你不是糊涂，你是精明过了头。明明知道事情的风险，看到美丽受宠，故意怂恿美丽替图哈求官。你的心思，我明白的很。应如该死，应如不该有这样的心思，求主子饶命。求求主子，念在应如曾经伺候您多年，尽心尽力，这次他也是急于让图哈任职，能为国效力，求主子网开一面吧。念在你是初犯，以后如果再利用美离，我绝不轻饶。谢主子恩典，应如以后再也不敢犯了，谢主子。谢主子。嗯，也不知道老祖宗的气消了没。嗯，能不能去看他呀？把抄经手都抄断了，你也不来看看我？有人拿糖葫芦去关心你了，还用得着我去吗？呃，不是，你误会了。永恒拿糖葫芦是跟我道歉的，我没有吃他的糖葫芦。除了金轩哥哥的糖葫芦，谁的糖葫芦都不吃，谁的糖葫芦都不要。真的。好啊，你又吓唬我！谁吓唬你了？你呀，就是你吓唬我！别闹，今天没心情。哎，我没闹啊，我有心情啊，我最喜欢金轩哥哥。好啦，下一个，下一个，下，下一个，下一个，下一个。好烦呐、啊、你！老祖宗最喜欢花花草草，采些花草跟他道歉，他一定不会生气了。嗯，采什么好呢？嗯，就采它。我别再一不小心又惹金贵妃生气了。我还是避一避的好。